Hocam Hatari'ye gidebiliriz çünkü çok Direkt. yıkılıyor Hatari'ye Hatari diye. Hatari'nin... Tamam. Hatari'ye başlayalım. Savaş başlıyor yani Hatari savaşı. Hadi bakalım. <gülüyor> bir kere şu bana Hatari'yi bir anlatsanıza ya. Bu grubun özelliği nedir? Hocam bir e, satış grubu. BDSM yani tamamıyla e, acıyla e, yoğrulmuş e, diyelim. Aynı zamanda da anti emperyalist bir. E, Allah Allah. E, şarkılarında anti emperyalizmi savunan bir grup. Bir festival grubu. Festivallerde ismini duyulmuş. Hak farkıdır işte İzlanda Uluslar Tüneli'ni kazanıp geliyor. Ama genellikle böyle hocam şey. Genellikle işte LGBT, İPLA fanların desteği iletinlerle çıktığı halde bu oylar açıklanırken ki e, Filistin bayrağı açmalarıyla tamamıyla birincileri ve diğer tüm katılımcıların önüne geçmiş oldular. Çünkü bütün dünya hatırı ikonu. Vay vay vay vay vay. Biraz komplo teorisi odasını açabiliriz şu anda. Yani komplo teorisi olarak söyleyebilirim. İşte iki gün önce yaşanan İzlanda'da milli takımımızda yapılan saldırılar ve terbiyesizliklerde de aslında hmm. hatırının yaptığı e, protestoyu kapatma gibi bir olay da var. İlginç. Bütün dünya şu anda Tabii. yani 60 yıllık İsrail tarihinde İsrail, İsrail topraklarında tek bilisim bayrağını hater açtı. Ama böyle bir grubun cesaret etmesi de aslında hepimize Çok e, farklı düşünceler e, uyandırıyor. Çok ön yargılı olduğumuzu hissettiriyor. İlginç. O yüzden grubu benim için özel kalacak. Ee, birkaç... için özel. Mesela Esra chatte yazmış demiş ki Esra Y. Antikapitalist art performans olarak tanımlıyorlar kendilerini. Nefretin galip geldiği distopik bir şarkı ve sahne şovu hazırladılar yazıyor mesela. Çok ilginç. Evet. Ve Çok tamamıyla ilginç. acının insana olgunlaştırdığını düşünüyor grup üyeleri. Peki. O zaman bir dinleyelim bakalım. Ben şu an ilk defa sizi dinliyorum biliyor musunuz? Olayı biliyorum ama izlemedim. Bakalım nasılmış. Hayda. Maru'nun kazan katılmadığı yerde gül biter. <gülüyor> <gülüyor> Elektronik müzik değil mi? Distortion el efekti kullanılmış bir ses. Ee, bir mikrofondan ses geliyor arkadaşlar. Onu bir hallederseniz şaşırtı geliyor. Ya bu bu ses arkadaşlar tamamen dijital. Bu realistik bir ses değil. E, distortion efekti verilmiş mikrofona. E, o efektle okuyor. <gülüyor> Tamamen efekt yani. Parça böyle mi gidiyor ya? Bir clean vokal yok mu? Yani nasıl okuduğunu da anlamanız mümkün değil yani onun içinden. Distortion efektiyle. Ah nihayet bir şey geldi. Anlaşılmıyor bile vokal. Erkek vokal mi bu? Evet hocam iki vokal daha çıktı. Ya tamamen faset okuyor. Ben başta bari, bari kadın sandım ya. Hani böyle bir renk vide duyulmuyor falan diyorum. Demek ki tamamen e, tizde kontür tenor gibi. <gülüyor> Hafif kafa sesleri kullanarak. Al baya detone var ya. Öf. <gülüyor> bir tarafta da bambaşka bir kafa. Çok hızlı hızlı geçiyorum. Çok birbirini andırıyor çünkü her şey. Yani teknik olarak incelemek. Bir şey söyleyeceğim. Bunca yıllık Erevizyon tarihindeki en absürt gruplardan biri değil mi? Absürt yani. Hiç konuyla ilgisi yok gibi geldi bana. Ya çünkü ne şarkının yapısı, ne atmosfer, ne danslar, ne görüntü, ne imaj hiç yani bu nedir ya? <gülüyor> her röportajlarında, her basın toplantılarında aslında bir protesto icra ettiler. Aslında bu bir protesto gösterisi gibi. 
E bunu yani şimdi İzlanda bunu seçip gönderdiğine göre bu bilinçli yapılmış bir şey değil mi? Ama ulusal finalde kazanarak geldiler. Aslında halk getirdi. Eşe onu diyorum. Halk tercihinde Hatteri'nin gitmesinden yana kullandı. Yani Demek işte bu... İzlanda halkının da e, Hatteri'ye karşı bir sempatisi var. İlginç yani çünkü bu hani bir dönemin Lordisi bir çığır açmıştı yaptığı işte kiss benzeri metal müzikle. Bunların yaptığı da böyle absürt bir şeye dönüşmüş. Yani ortada incelenecek bir canlı performans yok bence net. Direkt falset dolarla detone olan bir solist var. Bir şey soracağım. Kaçıncı oldu bu grup? Onuncu oldular hocam. İyi onuncu olmuşlar bari. <gülüyor> <gülüyor> Çok felaket ya. Şu anda onuncu oldular. Yani, Kale Voting de 6. Yani demek ki o tamam ya. Yani o bayrağı açmak işe yaradı o zaman yani. Doğru mu? Bayrağı açmak işe yaradı. Peki ya yani ben e, sonradan mı açtılar? Peki yani anladım anladım. Ya ben şunu söyleyeyim çocuklar. Müzik namına hiçbir şey yok. Sıfır. Vokal namına hiçbir şey yok. Sıfır. Ama protesto namına bir sürü şey olabilir. Onu bilemem. Bir imaj namına bir sürü şey olabilir. Bilemem. Bundan yani izleyip hani ne gibi protesto var onu da anlamadım ben. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu yani, konuda se- baskıya hayır dediği için. Yani neyin baskısına hayır? Ali abi sen ne düşünüyorsun? Valla sevgili Yücelen bu konuda tamamen senin de aynı fikir değil. Ben de bu şarkının nasıl olduğu da finale kaldığını ve da hatta ilk ona kaldığını bir türlü Anlamış değilim ee, o anlamda. Örgün da benim e, en e, sevmediğim şarkılardan bir tanesi olarak ben kalmış olduğu anlamda. Örgün söyleyeceğim. Tamam.